السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كانت لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرى وعند الله للأتقى مزيد ndugu wapenzi wa Islam baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukio tumemzungumzia katika juma lililopita mmoja katika mabwana wakubwa mmoja katika nyota za uongofu naye si mwingine ni Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu wa arda Kiendelea na silsila kama hii leo tutasimama na nyota ya pili katika nyota za uongofu Bwana ambaye kwamba ni mmoja katika mabwana wakubwa mtu ambaye kwamba kuslimu kwake ilikuwa ni fath na kugura kwake ilikuwa ni nusra na uongozi wake ulikuwa ni rahma mtu ambaye kwamba ndani ya miaka mitatu katika uongozi wake ameweza kuangusha kuangusha empire mbili kubwa ulimwenguni ya Kisra na Rum mtu ambaye kwamba manaqib zake na fadhail zake zimekuja nyingi katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam naye si mwingine ni sayyiduna Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه وارضاه خليفه وبيل ابن امتومي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امير المؤمنين ابو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي الفاروق رضي الله عنه وارضاه نكمت الفاشريه كتك جمعة لوبيتا كنت نبويلزا سيرا ذا مبوانا وكوبا كما هاوا Kusudio sio kutoa visa. Kusudio ni kuangalia mazingatio na masomo ambayo kwamba tunayapata katika mawakifu yao na maisha yao, mabwana wakubwa kama hawa. Bali na vile vile kuwapa tarbia na malezi vijana wetu ili wapate kujiiga na jil ama generation kama hii tukufu ilotoka katika madrasa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Umar ibn al-Khattab صحابة بن امتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا عمر كتوكا كتك كبيلة لبن وعدي سيدنا عمر رضي الله عنه اللي سليمو أكي ونمياك ثلاثين نتاتو سيدنا عمر رضي الله عنه نيولي أم بيقوان بمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليوم با yani kuslimu kwake ni kwa dua ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama pindi mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomuomba Mwenyezi Mungu akamwambia Allahumma a'izza al-Islam bi ahad al-umarain na katika riwaya Allahumma a'izza al-Islam bi ahabbir rajulayni ilayk 
ya Rabbi upe nguvu Uislamu upe izza Uislamu kwa moja kati ya Umar wawili na Amr ibn Hisham ambaye kwamba ni Abu Jahl na Umar ibn Al-Khattab yule unayempenda zaidi ya Rabbi upe nguvu Uislamu kwa kupitia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwongoza Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab yeye ndo akawa amepata mahabba zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaslimu kwa kupitia da'wa ama maombi ama dua ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hakika alposlimu kama alivyomomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya Rabbi upe nguvu Uislamu upe izza na kweli kapatikana izza ikapatikana nguvu na kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa na Imam ibn Abi Shaiba na vile vile Al Imam Tabarani anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu moja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Muslimu mwanzo mwanzo asema Abdullah ibn Mas'ud kun uh, mazilna aizza mundu aslama Umar asema hatukuacha na hatukuacha kuwa na izza na utukufu na nguvu kutoka awe aslimu sayyiduna umar yani kutoka aslimu sayyiduna umar ibn al-khattab tulipata nguvu asema kanat uh, kana islamuhu fatha wa kanat hijratuhu nasra wa kanat imaratuhu rahma asema kuslimu kwake ilikuwa ni fathi kubwa kwa waislamu na hijra yake kugura kwake ilikuwa ni nusra asema na imara yake ama uongozi wake ulikuwa ni rahma alafu akatoa maneno mazito Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema wa laqad ra'aytuna wa ma nastati'u an nusalliya hawla albayti illa ba'da an aslama Umar asema tuliko tukijiona hatuwezi kuswali ubavuni wa al-Ka'ba kwa mtu hawezi kusongea katika Ka'ba akaenda kuswali isipokuwa baada ya kuslimu Umar yani baada ya kuslimu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab wakapata nguvu wa Islamu wakawa wanakwenda paka kwenye Ka'ba na kuswali na hakuna yeyote ambaye kwamba anasubutu kuwasumbua kwa hivyo izza ilipatikana kwa kuslimu nani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kiongozi ambaye kwamba zimekuja manaqib na fadhail nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasifiwa bwana kama huyu anapokea alimam al-bukhari katika sahihi yake kutoka kwa mtoto wake abdullah ibn umar radhiyallahu an anasema abdullah ibn umar anapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna allah ja'ala al-haqqa ala lisani umar wa qalbi Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia haki inatoka katika ulimi wa Umar na katika moyo wake bali imekuja katika sahihaini kwa Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama laqad kana fi man kana qablakum qaumun muhaddathun aw nasun muhaddathun walikuwa katika wale waliokuwa kabla yenu umma zilokuwa kabla yenu kulikuwa kati yao watu ambao kwamba ni muhaddathun yani mulhamun wanaopletewa ilhamu sio wahi kuna sampuli nyingine katika kuletewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu inaitwa ilham hii inakuwa kwa wasokuwa mitumi laqad kana fi man kana qablakum nasum mulhamun min duni an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati dhalika minhum ahad fa innahu umar ikiwa yupo katika ummati wangu mmoja katika hao basi ni umar yani ikiwa wapo wenye kupewa ilham na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ummati wangu basi ni nani ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na ndo naona ilifikia hadi paka ikawa ina zinateremka aya unateremka wahi kumuunga sayyiduna Umar ibn al-Khattab katika baadhi ya mambo alikuwa akisema wafaqtu rabbi fi thalath nimefikiana na mula wangu katika mambo matatu alimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia halla takhadna min maqam ibrahima musalla ya rasulullah kwa nini hatufanyi maqam ibrahima kawa ni musalla ikateremka aya watakhidhu min maqam ibrahima musalla inateremka wahi kumunga nani sayyiduna umar ibn al-khattab na moja katika durus katika masomo ambayo kwamba tuyapata katika mawaqif za sayyiduna umar somo la kwanza ni hapa anasema wafaqtu rabbi fi thalath Nimeafikiana na Mola wangu katika mambo matatu. Hakusema wafaka ni Rabbi. Mola wangu ameafikiana na mimi. Nani alitangulia kusema? Ni yeye sio? Sayyidina Umar. Alitoa rai ikateremka aya kumuunga mkono. 
lakini hakusema Mola wangu ameafikiana na mimi asema mimi nimeafikiana na Mola wangu hii ni adab anatufundisha Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an al-adabu ma Allah subhanahu wa ta'ala kwa adabu kwa na adabu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu anajua kinachoteremka katika Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shakiandika kitambo na shakipitisha kitambo kwa hivyo alochelewa ni yeye kutoa hiyo rai kwa hivyo wafaktu rabbi fi thalath mimi ndo nimeafikiana na Mola wangu katika mambo matatu. Kwa hivyo huyu ndo Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ambaye kwamba zimekuja hadithi hazina idadi katika kutaja fadhail zake. Lau tutasema tutaja hadithi za manakib zake peke yake Sayyiduna Umar basi wakati wa khutba wote utaisha katika hapo. Na wala sio kusudio letu. Kusudio ni kuchukua mafunzo katika maisha ya bwana mkubwa kama huyu. Mtu ambaye kwamba ameweza kuwa khalifa kwa muda wa miaka kumi na miezi sita na ndani ya khilafa yake kwa muda wa miaka mitatu ya kwanza akaweza kuangusha imbratoria mbili ambazo kwamba zilikuwa na nguvu imbratoria ya Kisra ambayo kwamba imesimama kwa muda wa miaka mitano hakuna aliyangusha isipokuwa alipokuja Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na imbratoria ya Rum ambayo kwamba pia ilikuwa imesimama kwa muda wa miaka mingi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaiangusha akaweza kuziangusha zile ambazo kwamba zilikuwa zinajulikana kama super power kwa wakati ule katika ulimwengu katika muda wa miaka mitatu Sayyiduna Umar akazibwaga na kuziangusha imbratoria kama hizi akafanya futuhat akafungua miji mbalimbali mbali. akafungua Sham akafungua miji mingi ya Iran akafungua paka Azbirijan na sehemu mbalimbali ikapanuka daula ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab ama daula ya Kiislamu wakati wa khilafa ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda na alikuwa ni mtu shujaa ni mtu ambaye kwamba hogopi na kila mmoja anajua kizungumzo Sayyiduna Umar ajulikana ni mtu ambaye kwamba ni mshupavu ni mtu ambaye kwamba hataki machezo haswa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo pale anapokuja mtu kufanya mzaha na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa upanga anamwambia idhan li an adriba unuka hadha almunafiq ya Rasulullah ni peruhusa ni mkate chingo munafiq kama huyu hataki machezo kabisa Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na ndo maana ilipofika wakati wa kupewa ukhilafa watu walifanya wasiwasi kila mmoja akawa anaogopa anasema huyu mtu ambaye kwamba e, ni mkali leo ndo anakuja kushika hukumu wakati alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai alikuwa ni mkali huyu wakati sayyidina Abu Bakar yuko hai ni amiri alikuwa ni mkali vipi leo ikiwa hukumu iko katika mikono yake akapanda katika member sayyidina Umar asema balaghani anna nasa khafu shiddati wa ghildati asema imenifikia habari kuwa kuna watu wameogopa ukali wangu kuna watu ambao kwamba wanazungumza wameogopa ukali wangu basi wajue kuwa ukali huo umeongezeka mara mbili lakini alqawiyu fikum dha'ifun indi hatta akhudha minhu alhaq wa dha'ifu minkum aw fikum qawiyun indi hatta akhudha lahu alhaq dha'ifu kwanu nyinyi atakuwa ni mwenye nguvu kwangu mimi mpaka nimchukulie haki yake na mwenye nguvu kwa nyinyi ambaye kwamba anadhulumu atakuwa ni dhaifu kwangu mpaka nichukue haki kutoka kwake na yuaregeshe wenyewe kwa hivyo huyu ndo sayyiduna umar ibn al-khattab ghildha yake na maugumu wake na shida yake ilikuwa ni rahma iliweza kuwanyosha wale ambao kwamba walikuwa wana wana kasoro na wamepinda pinda radhiyallahu anhu wa arda safari moja kama anavyopokea alimamu al-bukhari radhiyallahu anhu kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqas asema Sayyiduna Umar eh, Sayyiduna Rasulullah Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na wanawake eh, ama wake zake katika nyumba yake wanazungumza na sauti zao ni za juu asema akabisha Sayyiduna Umar ibn al-Khattab akibisha Sayyiduna Umar walikimbia wale wakaenda wakajificha namna alivyokuwa na haiba namna alivyokuwa na utisho Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wakaenda wakajificha akiingia aliporuhusiwa kuingia na mwana mtume sallallahu alaihi wasallam anacheka anamwambia adhaka allahu sinnaka ya rasulullah nini kinachokuchekesha ma yudhiku nini ya rasulullah kinachokuchekesha anamwambia na washangaa hawa walipokusikia wewe unabisha walikimbia wakaenda kujificha basi sayyidina umar ana, anawaambia ya aduwati anfusikunna rasulullah ahaku an tahabna asema enyi maadui wa nafsi zenu mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki zaidi ku 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 ku, 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 ku ogopewa badili ya kuniogopa mimi mlikuwa mumuogope yeye rasulullah sallallahu alaihi wasallam wale wanawake wakamjibu wakamwambia anta afaddu wa aghladhu min rasulillah 
sallallahu alaihi wasallam sema wewe ni mshupavu wewe ni mzito wewe eh, ni mkali kuliko mtumi sallallahu alaihi wasallam na hii kuonesha rahma ya bwana mtumi haimaanishi kuwa mtumi alikuwa na machezo wala haimaanishi kuwa sayyidina umar alikuwa ni mkali kuliko mtumi sallallahu alaihi wasallam la mtumi alikuwa anachanganya ana haiba na ana jalal na huko ana jamal mtumi ana jalal sehemu ya utisho na utisho na wakati wa jamal wakati wa uzuri wa kuzungumza na watu wa kukichekezana na watu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nini alikuwa ni rahma lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bas mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akamwambia sayyiduna umar ibn al khattab akamwambia ihin ya ibn al khattab na katika riwaya nyingine ihan ya ibn al khattab ma laqiyaka al shaytan salikan fajjan qad illa wasalaka fajjan ghayra fajjik asema ih ih katika lugha ya kiarabu yani niwache nizungumze ngoja usizungumze kabla yangu nisikie nitaka kukuambia ih ni ibn al khattab asema law salaka au ma laqiyaka ash shaytan salikan fajjan qat shaytani haja kuona wewe umeshika njia illa wasalaka fajjan ghayra fajjik isipokuwa tashika njia nyingine hawezi kwenda njia moja na wewe yani mpaka shaytani wacha wanadamu mpaka shaytani walikuwa kimuogopa e, alikuwa kimuogopa sayyiduna umar ibn al khattab رضي الله عنه نمنا الفوق وان شديد لكن شده يك اللي كان كاتيكا نيني ني كاتيكا حق سيدنا عمر بن الخطاب لكن انابوكوجا كوينغينه كاتيكا كولاينيكا هولاينيكا جو موانغاليه سيدنا عمر بن الخطاب كما البكا مونيا كوليا يولي عمر ني مجوا وي امبا يكوامبا ني مزيتو ني مكالي ندو يولي يولي عمر امبا يكوامبا ني مونيا كوليا نا هوملت نا هوياوكا انابوفيكا وقتي وكوياوكا انابوفيكا كاتيكا كوكومبوشوا تاكوا inapofika katika kukumbushwa kuregea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulia apambana safari moja na khaula khaula ni yule aliyetajwa katika sura al-mujadila laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha anapambana naye sokoni akiwa shakuwa mtu mzima bibi kama yule anamwambia kunta umairan tar al-aghnama wa sirta al-ana umar asema usisahau angalia ulikuwa ni umair ulikuwa ni kijia umar kitoto kidogo ukienda ukichunga mbuzi sasa umekuwa umar umekuwa amirul mu'minina umekuwa khalifa usisahau ittaqillaha fi ar-ra'iyah mchunge Mwenyezi Mungu muogope Mwenyezi Mungu kwa raia wako anakumbushwa angalia anatajwa nini ittaqillaha sayyiduna umar chose chose ananza kumwagika ananza kulia sayyiduna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu yani yule umar ambaye kwamba ni shadid anapokumbushwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ananza nini Anaanza kulia bali alikuwa akikana nafsi yake mara nyingine akiambia kunti wadhi'an fa rafa'aka Allah wa dhalilan fa a'azzaka Allah wa dhallan fa hadaka Allah fa madha anta qailun li rabbika ghadan ya Umar amwambia wewe ulikuwa ni wadhi ni wa chini fa rafa'aka Allah Mwenyezi Mungu akakuinua na ulikuwa ni dhalili Mwenyezi Mungu akakupa izza na ulikuwa ni mpotevu umepotea Mwenyezi Mungu akakupa hidaya na uongofu fa madha anta qailun li rabbika ghadan ya Umar utakwenda kumwambia nini Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kesho ewe Umar inapofika hapo uwachozi ni namwagika analia hajitambui hajijui sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anna akihisi kidogo tu amefanya mapungufu katika uongofu wake pia analia sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anna ni mfano mmoja mkubwa ambao kwamba unaigwa hata na wasokuwa waislamu wakija wakimsoma Umar kama kiongozi wanapata mingi kutoka kwake ndo naona wengine wanamweka katika shakhsiyat ambazo kwamba ni mia nambari moja katika ulimwengu wanawekwa nambari sita sayyidina Umar ibn al-Khattab kwa sababu walimtambua radhiyallahu anhu wa arda alikuwa anajua nini haki anajua nini masuliya anajua nini majukumu ndipo pale akisema law ta'assarat baghlatun fil Iraq la suila anha Umar limadha ama la suiltu anha limadha lam tumahid laha at-tariqa ya Umar asema law mnyama atateguka kule Iraq akaumia basi nitakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu inyama ni mnyama sio mwanadamu asema lau mnyama atateguka njiani nitakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kwa nini huku mtengezea njia angalia namna alivyokuwa anajua masuliya sayyiduna Umar ibn Khattab kwa wale ambao kwamba ni viongozi ama wanatafuta uongozi wachukue somo kutoka kwa sayyiduna Umar ibn Khattab katika uongozi wake siku moja anatembea njiani usiku kama inavyotajwa katika vitabu vya tarikh na siya Sayyidina Umar anatembea njiani mara anaona moto kwa mbali anakaribia akifika pale anaona ni chungu chombo kimewekwa juu ya moto na watoto wako pale wanalia njaa imewa bana Sayyidina Umar anamsikia yule mwanamke akitoa maneno 
akisema ule wako Umar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakaribia anasema nini shida yako amambia chakula tunakosa watoto wangu na warai walale ili wa, 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 kwa sababu wana njaa hawezi walia sana Umar atakwenda kuuliza hamjui ilikuwa hajamtambua amwambia huyu Umar huyu nitakwenda kumshtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sayyidina Umar alitoka haraka pale na chozi linamwagika akakimbia mpaka Baitul Mal akachukua gunia akaenda akachukua gunia la chakula kutaka kumletea alikuwa na Abdurrahman ibn Auf akifika kule ataka kubeba anamwambia Abdurrahman ibn Auf ni bebe hebu ni, ni bebeshe gunia kama hili yani alibebe katika mgongo wake Abdurrahman ibn Auf amwambia la ya amir almu'minin bali ni kubebe mimi amwambia kwa ni siku ya kiamo utakwenda kunibebea madhambi yangu ili jukumu langu ni bebeshe mimi ni wapelekee mimi mwenyewe Sayyidina Umar anabeba kwa mkono wake mpaka kwenda kwa yule mama anampa alafu anamwambia nitafikisha habari zako kosa kwa Umar ili apate kukusaidia angalia namna alivyokuwa anatambua majukumu radhiyallahu anhu wa arda Chochote kidogo akiona kuna kasoro tu katika uongozi wake basi kinamliza anajua atakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo wangapi tunachukua uongozi Leo wangapi tunapigania uongozi alafu raia hatuoshughuliki wale walioko chini yetu katika uongozi wetu hatuwajali wala hatuna habari na wao chukua masomo kutoka kwa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda Sayyiduna Umar ambaye kwamba alikuwa akimpenda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mahabba ya daraja juu kama mahabba tuliyotaja Sayyiduna Abu Bakar basi na yeye pia alikuwa na mahabba makubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ndo maana akili ikampotea akawa hajitambui wakati alipofariki Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam tulitaja katika Jumaa iliyopita Sayyiduna Ali alikuwa yuko kando Sayyiduna Uthman amekaa kimya kila mmoja amepigwa na mshtuko Sayyiduna Umar anatoa vitisho anasema yoyote atakayesema mtume amefariki nitamkata shingo nitamua Rasulullah hajafariki yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya mahabba yake. Hataki kipenzi kimuondokee. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam. Na kama tulivyosema hakuna msiba mkubwa uliopata umma kama kufariki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mpaka inafika daraja Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema kidna an nakifa maqaman aw kidna an nakifa maqaman بعد موت رسول الله ان نهلك فيه لولا امن الله علينا بابي بكر اسمه كيدوغو تسمامي كاتيكا سيهمو امبايو كوامبا انجي توانغاميزا بعد كفا متومي صلى الله عليه وسلم صوت تليبغوا نا مشتوكو كيدوغو تينجي كاتيكا مانغاميفو لولا امن الله علينا بابي بكر لو سيمن يا منيزي مونغو نا نعماياكي كتوليتي ابو بكر كتوتوا كاتيكا غفله كما ايلي كايفو سيدنا عمر رضي الله عنه الكو كيمبندا متومي محبه يا درجه جو نا كما تلفو سما hukumu na kanuni ya mahabba unapokipenda kitu upende na kila ambacho kwamba kina mafungamano na kitu kama kile kama vile alivyokuwa anampenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiwapenda vile vile kizazi cha mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wasallam na usidanganywe ukaambiwa kulikuwa na ugomvi walikuwa hawapendani ama Sayyidina Umar anachukia alul bait na alul bait walikuwa wakimchukia Sayyidina Umar hakuna kitu kama hicho tarehe inatuthibitishia kinyume kabisa سيدنا عمر بن الخطاب كاتيكا وكي زاكي الوا او ني ام ام كلثوم بنت علي موجا كاتيكا ما بنتي وسيدنا علي رضي الله عنه ايفي سيدنا علي او يمشكيا عمر الاف وموزيشه بنتي ياكي حلينجي يا كليني هيلو بالي كاتيكا وتوتو وسيدنا علي امبو كوامبا ني وماما موينغينه سي وفاطمه موجا نيتو عمر ايفي امشكيا متو الاف وموتي متوتو ياكي كو جينا لاكي ناسي اي بيكي ياكي mtoto wake Saidina Ali ambaye kwamba ni Al-Hasan amemwita mtoto wake Umar mtoto Husain ana mtoto anaitwa Umar Ali Zainul Abidin ana mtoto anaitwa Umar Musa Al-Kadhim ana mtoto anaitwa Umar yani hivi baba babu jukuu kituku wote wanazaa wanaita mtoto kwa jina la Umar alafu wao wanamchukia kulikuwa na mawadda na mahabba kati yao Sayyidina Umar akiwapenda Alul Bait na Alul Bait wakimpenda Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an ilifika daraja Abdullah ibn Umar anakwenda kumshtakia mzazi wake babake anamwambia ya abati ewe babangu Hussein na Hasan ama Hasan na Hussein unawapa zaidi yangu unawapa dirham elfu moja mimi unanipa mia tano na mimi ni rika lao yani kiumri tuko sawa kwa nini wao wapate kingi Sayyidina Umar anamwambia kwa ni baba yao sawa na babako Babu yao yuko sawa na babu yako. Nilete babu kama babu yao na baba kama baba yao basi nitakupatia na wewe kama wao. 
radiyallahu anhu wa arda bali safari moja anamuita sayyiduna alhusain kwake akienda husain anapata sayyiduna umar yuko ndani ana kikao na abdullah ibn umar mtoto wake yuko nje anamsubiri anasubiri na yeye ikapita muda abdullah ibn umar hakuruhusiwa kuingia akajua sasa siwezi kumuona kwa hivyo na mimi nitaondoka ikiwa mtoto wake hakuweza kuingia basi mimi mimbabe au ndo sitoweza kuingia akaenda zake baadaye anakuja kupambana sayyiduna husain ambapo sayyiduna umar ibn khattab radhiyallahu anhu amwambia nimekuita mbona hukuja sayyiduna husain amwambia nimekuja ya amiral mu'minin lakini nilipoona mtoto wako mwenyewe hakuruhusiwa kuingia nikajua na mimi sitoruhusiwa nikaamua nirudi asema kwa ni na wewe ni kama yeye babako ni kama babake babu yako ni kama babu yake wa hal ambata sha'ru minna illa antum ala baita rasulillah aw wa hal ambata shaybu minna illa antum ala baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hando likwa mahabba kata sayyidna umar na al baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sidanganyo kambo kulikuwa na chuki kulikuwa alikuwa hawapendi amewadhulumu hakuna kitu kama hicho katika nini katika tarehe yao walikuwa wanapendana walikuwa wanashikana vipi ampende mtume alafu achukie kizazi chake hiyo haiingia kilini kwa hivyo katika masomo ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa sayyidna umar radhiyallahu anhu kukipenda kizazi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam kukipenda kizazi cha mtume ni dini bali ni moja katika alama za imani ahibati fillah umar ibn al khattab radhiyallahu anhu baada ya kuhukumu kwa miaka kumi na miezi sita ikawa ajali yake imekifika kwa kupitia mkono wa abu lu abu luluah al majusi moja katika majusi wenye kuabudu moto akachukua kisu akakitia sumu akaja katika swala ya alfajiri akiwa sayyiduna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu anasalisha akamdunga kisu kama kile na kumaliza yani akafa shahidi baada ya kazi kubwa yote aloifanya katika maisha ya mtume na baada ya mtume kufariki mwisho anapata bakhti ya kufa shahidi radhiyallahu anhu na hakuna vita hata kimoja hakuna ghazwa hata moja ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria isipokuwa sayyidina umar na amehudhuria yani kuna baadhi ya masahaba wamepata kuhudhuria baadhi zingine hawakuhudhuria lakini sayyidina umar alihudhuria zote na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa shambashiria kuwa atakufa shahidi kitambo kama ilivyokuja katika hadithi alipokuwa sayyidina sayyidina rasulullah yuko juu ya jabali pamoja na sayyidina abu bakr na sayyidina umar na sayyidina uthman jabal la uhud likaanza kutingishika mtume akamwambia uthbut uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan amwambia tulia ewe uhud hakika juu yako kuna nabi kuna mtume na kuna siddiq ambaye kwamba ni sayyidina abu bakar na shahidan mashahidi wawili naam sayyidina umar aliuliwa na sayyiduna na sayyiduna uthman vile vile aliuliwa alipokuwa anakaribia kufa na hili somo adhimu pia lichukue ndugu yangu alipokuwa ana ashadungwa sasa visu anafariki anaingia Abdullah ibn Abbas ndani kwake anamuona Sayyidina Umar anamwambia mtoto wake Abdullah ibn Umar anamwambia kiweki kichwa changu chini katika ardhi kiweki kichwa changu chini katika ardhi alafu huko analalamika anasema laitani kuntu haidhatan hadhatha ummi ya leti ningekuwa ni nofu la damu tu damu ile ada inayotoka kila mwezi eh, ambayo kwamba mamangu anaitoa Yaani ya reti ingekuwa ni hedhi mimi si mtu yani nikazaliwa kwa sababu majukumu unajua kuna maswali ya msubiri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ngalia anafika daraja hii. Anasikitika Sayyidna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an anamwambia Amir al-Mu'minin alam tashhad badra alam tubay'a tahta ash-shajara alam yashhad laka Rasulullah bil janna ya Amir al-Mu'minin kwani hukudhuria vita va badri wewe najulikana walihudhuria vita vya badri mtume asema la allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wanajulikana watu wa badri washafaulu peponi moja kwa moja amwambia lam tashhad badra huku hudhuria kwa ni vita vya badri anaribu kumtuliza yani kwa wewe ushafaulu alam tubay'a tahta shajara kwa ni hukufanya bay'a ukumpa mtume bay'a chini ya mti na wale ufanya bay'a kama kile Mwenyezi Mungu achawapa radhi zake laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubay'una tahta shajara kama anavyosema katika alquran alkarim ambia alam tubay'a tahta shajara 
hukumbai kwa ni mtumi chini ya mti amwambia alam yashhad laka rasulullah bi shahada ama bil, bil janna mtumi kwani hakukubashiria pepo wewe yote hayo yamepatikana sasa kwa nini kilio kwa nini unasema maneno kama hayo angalia maneno aliyotoa sayyidna umar amwambia la allaha ala shartin lam yaqa huenda kwa yote hayo yamekiwa sharti na sharti kama hilo halikupatikana kwa hivyo yote hayo pengine asinifaishi radhiyallahu anhu wa arda inafika daraja asema law nada munadi yawm alqiyama law atanadi mwenye kunadi siku ya kiyama anidkhulu aljannata illa wahida watu wote wenge peponi isipokuwa mtu mmoja asema la khashitu an akuna ana dhalika alwahid asema ningeogope sijekawa ni mimi huyo mmoja watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja asema ningeogope sijekawa ni mimi huyo mtu mmoja nani aweza kuwa na fikra kama hiyo kama ni mimi na wewe tungesema onyesha huyu mmoja ni firauni maana yake alidai uungu ama ni abu jahli tungekuwa toshughulika kumtafuta mmoja ni nani kwa sababu kila mmoja ana am ametulia na nafsi yake anajujua yeye peponi wangapi leo utawasikia mtu kumbe ah sisi alhamdulillah bana sisi peponi bana tuna la ilaha illa allah hana wasiwasi kabisa wala hiyo kupe nafsi yake lakini angalia huyu yote aliyoyafanya hayo na anabashiriwa pepo lakini anaogopa mwisho anamfuata eh, skati musirri rasulillah mweka siri wa mtume sallallahu alaihi wasallam udhaifa ibn al-yaman amwambia unshiduka allah na kuapisha kwa Mwenyezi Mungu waona jina langu katika wanafik anaituhumu nafsi yake kwa unafik amirul mu'minin khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyebashiriwa pepo aituhumu nafsi yake kwa unafik mimi na wewe wangapi tushajituhumu nafsi yetu kwa unafiki? Sisi tushaingia peponi na tunaowataka tushawaingiza na tusowataka tushawatia motoni tadhani tumepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muangalie mpaka dakika ya mwisho lakini anaogopa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hivi ndivyo navyotakikana kila mu'min awe na khauf na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ashughulishwe na nafsi yake, awache kushughulishwa na wengine. Aitengeze nafsi yake, awache kutafuta uyub na makosa na kasoro kwa wengine. Huyu ndio Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anamwambia Abdullah mtoto wake nenda kwa Aisha umul mu'minin nenda kaniombe nizikwe karibu na marafiki zangu wawili mtumi na Sayyid na Abu Bakr ni kwake niombe ruhusa pale na ukienda usimwambie umetumwa na Amirul Mu'minin asema mimi leo si amiri kuisha mimi nishakuisha anaenda Abdullah ibn Umar kwa Sayyidatuna Aisha amwambia babangu naomba kuzikwa na, na marafiki zake Sayyidatuna Aisha asema nilitamani nafsa, nafasi hiyo iwe yangu mimi sasa mtakuwa kati ya mume wangu na na babangu lakini nimempa nimempa idhni azikwe hapo Sayyidna Abdullah anarudi kwa babake anampa bishara mwambie Sayyidatuna Aisha amekubali uzikwe pale amwambie nikifariki nichukue ni tena munipeleke paka mlango ni kwake muombe tena ruhusa pengine amekubali sasa kwa sababu bado mimi sijafariki aweza kughairi rai yake kwa hivyo akikubali nizikeni akikataa niregesheni katika makaburi ya waislamu radhiyallahu anhu wa arda nimalizie ikhwata alimani wal islam namna tutakavyosema hatuwezi kumzungumza Umar namna utakavyopewa fasaha namna utakavyopewa balaka namna utakavyochukua masaa na masiku na miezi huwezi kumzungumza Umar mwanzo paka mwisho lakini kama tunavyosema kusudio sio kujua sera kutoka kuzaliwa mpaka kufa kusudio ni kuchukua masomo katika mawaqif zake sayyiduna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu na malizia kama alivomalizia khutba iliyopita mwenyezi mungu asema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha kutoka mna udongo khalaqnakum tumeumba wa fiha nu'idukum na tutawarudisha humo humo tumesema baadhi ya maulama wanasema yani maana yake ni kwa udongo uleumbwa nao ndio ule ule ama sehemu ile ile iliyotoka udongo uliumbwa nao ndio utarejeshwa utakapozikwa yani mtu huzikwa katika ule udongo ambao kwamba ameumbwa kutoka manao na sayyidna umar ibn al-khattab amezikwa wapi karibu na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yani udongo uliumbwa nao ni udongo wa karibu na mtume hii ni dalili tosha kuonesha ni mtu sampuli gani huyu ni kiumbe sampuli gani tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujumuishe naye pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam fil firdausi al-a'la innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin